வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய முப்பரிமாண நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு சந்திக்கிறேன் இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது பனிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியல் பாடத்தில் நான்காம் பாடத்தில் எல்சி ஆசலேஷன்ஸ் அதாவது எல்சி அலைவுகள் பற்றி நாம் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் பொதுவாக எல்சி அலைவுகள் எவ்வாறு தோன்றுகிறது அதில் எவ்வாறு ஆற்றல் நிலையாக தக்க வைத்துக் கொள்கிறது என்பதை நாம் விரிவாக இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் எல்சி என்பது என்ன எல் என்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் மின் தூண்டி சி என்பது மின் தேக்கி இவை இரண்டும் இணைக்கப்பட்டு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறது அந்த அமைப்பிற்கு நாம் மின் ஆற்றலை வழங்குகிற பொழுது மின் தேக்கி அதில் மின் ஆற்றலை சேமித்துக் கொள்கிறது அங்கு இருக்கக்கூடிய மின் தூண்டி காந்த ஆற்றலை சேமித்துக் கொள்கிறது அதைத்தான் இந்த பகுதியிலே நாம் விரிவாக காண இருக்கிறோம் இதில் முதலாவதாக இந்த சுற்றை நாம் தொட்டி சுற்று என்று கூட அழைப்பதுண்டு காரணம் இது முழுமையாக ஆற்றலை தேக்கி வைக்க கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக நாம் கருதுகிறோம் இங்கே முதலாவதாக நாம் மின் ஆற்றலை மின் தேக்கிக்கு வழங்குகிறோம் மின் தேக்கி என்ன செய்யும் என்றால் அதில் நாம் தரக்கூடிய மின்னூட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு மின் ஆற்றலை அது ஏற்றுக்கொள்கிறது அல்லது மின் ஆற்றலை உருவாக்குகிறது அந்த தேக்கி வைக்கக்கூடிய மின் ஆற்றல் உங்களுடைய படத்திலே காண்பிக்கப்படுகிறது அதாவது நீல நிற அந்த பேண்ட் ப்ளூ பேண்டு மேக்சிமம் ஹைட்டாக இருக்கிறது அதாவது யூஇ மேக்சிமமாக இருக்கிறது யூபி ஜீரோவாக இருக்கிறது யூபி எந்த நிறத்திலும் காட்டவில்லை ஏனென்று சொன்னால் மின் தேக்கி மின்னேற்றம் அடைகின்ற பொழுது அந்த மின் சுற்றில் மின்னோட்டம் உருவாவதில்லை அதாவது மின் தூண்டி வழியாக செல்லக்கூடிய மின்னோட்டம் சுழியாக இருப்பதால் அங்கே எந்த காந்த ஆற்றலும் உருவாவதில்லை இப்பொழுது நீங்கள் இரண்டாவது படத்தை பார்க்கிறீர்கள் மின் தேக்கி முழுமையாக மின்னாற்றலை சேமித்தவுடன் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டத்தை அது இழக்க தொடங்குகிறது இப்போதுதான் அந்த மின் சுற்றிலே மின்னோட்டம் பாய்கிறதை நீங்கள் படத்தில் பார்க்கிறீர்கள் அப்போ மின்னோட்டம் மின் தூண்டியின் வழியாக செல்கிற பொழுது அந்த மின் தூண்டி இப்போது காந்த ஆற்றலை ஏற்றுக்கொள்கிறது அல்லது காந்த ஆற்றலை உருவாக்குகிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய மின் தூண்டியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த லூப்ஸ் உங்களுக்கு எதை காட்டுகிறது வளையங்கள் எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் மின் தூண்டியில் காந்த ஆற்றல் உருவாக்கப்பட்டு சேமிக்கப்படுவதை காட்டுகிறது இப்பொழுது நீங்கள் அந்த படத்தினுடைய இடதுபுறம் பார்க்கிற பொழுது உங்களுக்கு யூஇ அண்ட் யூபி அது ப்ளூ அண்ட் ரெட்டு ரெண்டும் சம உயரத்தில் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடிகிறது எனவே இங்கே அந்த யூஇ மற்றும் யூபி அதாவது மின் ஆற்றலும் காந்த ஆற்றலும் ஈக்குவலாக சமமாக அங்கே இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது தொடர்ந்து மின்னோட்டம் மின் சுற்றில் தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய வேளையில் மின் தூண்டி இப்போது அதிகமான காந்த ஆற்றலை இப்போது தேக்கி வைத்துக் கொள்ள தொடங்குகிறது ஆக அதில் செல்லக்கூடிய மின்னோட்டம் பெரும மதிப்பை அடைகிறது எனவே அந்த ஆற்றலும் பெரும மதிப்பை அடைகிறது இப்பொழுது நீங்கள் படத்தில் பார்க்கும் பொழுது யூபி அதிகமாக இருக்கிறது யூபியோடைய வேல்யூ வந்து மேக்சிமமாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் யூஇ வந்து பூஜ்ஜியமாக இருக்கிறது ஜீரோவாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்க நான்காவது படத்தை பார்க்கும் பொழுது இப்போது மின் தூண்டில் இருக்கக்கூடிய காந்த ஆற்றல் குறைய தொடங்குகிறது ஆக இந்த இடத்துல சமமாக நாம் அந்த ஆற்றலை பார்க்கிறோம் இப்போது அடுத்த படத்திற்கு நீங்கள் வரும் பொழுது இந்த மின் தூண்டியில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் முழுமையாக இழந்து அதாவது ஐ இங்கே ஜீரோ ஆகிறது இப்போது மின் தேக்கி அதிகமான ஆற்றலை இப்பொழுது வைத்துக் கொள்கிறது தொடர்ந்து இந்த மின் சுற்றில் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிற பொழுது இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போது மின்னோட்டமானது எதிர் திசையில் பாய தொடங்குகிறது ஆக இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் அந்த மின் ஆற்றலும் காந்த ஆற்றலும் ஒரு சமநிலையை பெறுகிறது மீண்டும் மின்னோட்டம் எதிர் திசையில் தொடர்ந்து பாய்கிற பொழுது இப்போது காந்த ஆற்றல் பெரும அளவிலும் மின் ஆற்றல் சிறும அளவிலும் இருக்கிறது அதனை அடுத்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காந்த ஆற்றல் குறைந்து மின் ஆற்றல் அதிகரித்து சமநிலையை தொடங்குகிறது இறுதியாக காந்த ஆற்றல் முழுமையாக குறைந்து அதாவது ஜீரோ நிலையை அடைந்து மின் ஆற்றல் மேக்சிமம் ஆயிடுது ஸோ ஆற்றல் தொடர்ந்து மின் ஆற்றல் உயர்கிற பொழுது காந்த ஆற்றல் குறைவாகவும் மின் ஆற்றல் குறைகிற பொழுது காந்த ஆற்றல் அதிகரித்தும் அல்லது மின் ஆற்றலும் காந்த ஆற்றலும் சில வேலைகளில் பங்கிடப்பட்டு ஒரு நிலையான அமைப்பை ஒரு நிலையான ஆற்றலை அந்த அமைப்பு தேக்கி வைத்துக் கொள்வதை நாம் இந்த படங்களில் பார்க்க முடிகிறது இந்த படத்திலிருந்து ஒரு ஒரு டிப்ஸ் நம்ம எளிமையாக மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு டிப்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் இடதுபுறம் இருக்கக்கூடிய படமும் வலதுபுறம் இருக்கக்கூடிய படமும் ஒன்றாகவே இருக்கும் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் யூஇயுடைய வேல்யூ ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேலே நடுவில் இருக்கக்கூடிய படமும் கீழே நடுவில் இருக்கக்கூடிய படமும் 
ஒரே மாதிரியாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இரண்டிலுமே யூபியோட மதிப்பு மேக்சிமமாக இருப்பதை பெருமமாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அதே போல மேலே இருக்கக்கூடிய மூன்று படங்களும் கீழே இருக்கக்கூடிய மூன்று படங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் மின்னோட்டம் அங்கே ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டு செல்வதாக அதாவது இடதுபுறத்திலிருந்து வலதுபுறத்துக்கு செல்கிறது கீழே வலதுபுறத்திலிருந்து இடதுபுறத்துக்கு செல்கிறது இதைத்தான் இந்த எல்சி அலைவுகள் இதை ஏன் நாம் அலைவுகள் என்று சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் மின்னோட்டத்தினுடைய திசையானது காலத்தை பொறுத்து மாறுகிறது அதனால் ஒரு மாறு திசை அலைவுகளை இந்த அமைப்பானது ஏற்படுத்துவதை இந்த படத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்ததாக இந்த எல்சி அலைவுகள் இந்த தொட்டி சுற்றில் உருவாக்குகிற பொழுது இது எப்படி ஆற்றலை மாறாமல் வைத்துக் கொள்கிறது ஹவு த டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்டு அப் என்பதை இந்த அனாலிசிஸில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த மின் தேக்கியில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலும் மின் தூண்டியில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலும் எவ்வாறு மேத்தமேட்டிக்கலாக கணித கூற்றாக எழுதப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் மொத்த ஆற்றலை நாம் உப்சிலான் சிம்பிள் எழுதுகிறோம் உப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு உப்சிலான் இ ப்ளஸ் உப்சிலான் பி உப்சிலான் இ என்பது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னா மின் தேக்கியில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலை காட்டுகிறது உப்சிலான் பி என்பது மின் தூண்டியில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலை காட்டுகிறது மின் தேக்கியில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலுக்கான வாய்ப்பாடு நீங்கள் ஏற்கனவே நிலை மின்னியல் பாடத்தில் நன்றாக படித்திருக்கிறீர்கள் கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ சி என்பது தான் ஒரு மின் தேக்கி சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலாக நாம் கருதுகிறோம் இங்கே சி என்பது அந்த மின் தேக்கியினுடைய மின் தேக்கு திறனை குறிக்கும் அடுத்தபடியாக அந்த யூபி என்பது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூபி என்பது மின் தூண்டி சேமிக்கக்கூடிய காந்த ஆற்றலை குறிக்கிறது அதற்கான வாய்ப்பாடும் நீங்கள் ஏற்கனவே படித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் ஒன் பை டூ எல் ஐ ஸ்கொயர் இங்கு எல் என்பது மின் தூண்டியினுடைய மின் நிலைமத்தை குறிக்கிறது ஐ என்பது அதன் வழியாக செல்லக்கூடிய மின்னோட்டத்தை குறிக்கிறது இப்போ அந்த படத்தை நாம் இந்த கணித கூற்றுகளோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது முதல் படத்தில் காந்த ஆற்றல் சுழியாக இருக்கும் பொழுது மின் தேக்கியில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெருமமாக இருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அதாவது U is equal to, that is Upsilon equal to. உங்களுக்கு Upsilon என்பது கூறுவது கடினமாக இருந்தால் நீங்கள் U என்று உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் U is equal to QM square divided by 2C plus 0. இங்கு ஏன் நான் QM என்று குறிப்பிடுகிறேன் மின் தேக்கியில் மின்னூட்டம் பெரும மதிப்பு இருக்கும் பொழுது இங்கே மின் தூண்டியில் மின்னோட்டம் சுழி மதிப்பாக இருக்கிறது எனவே மொத்த ஆற்றல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் QM square by 2C ஆக இருக்கிறது இதுதான் முதல் படத்திற்கான மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் அடுத்த ரெண்டாவது படத்தில் நம்ம பார்த்தோம் மின் தேக்கியிலும் மின் தூண்டியிலும் ஆற்றல் எப்படி சேமிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மின் தூண்டியில் அதை உருவாக்கப்படுகின்ற அந்த ஆற்றல் பெரும மதிப்பாக இருக்கும் பொழுது மின் தேக்கியில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக சிரமமாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் பிகம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எல் ஐஎம் ஸ்கொயர் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மின் தூண்டியில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இப்போது பெருமமாக இருக்கிறது காரணம் மின் தூண்டியில் செல்லக்கூடிய மின்னோட்டமானது இங்கே ஐ கிடையாது ஐஎம் ஆக இருக்கிறது தட் இஸ் மேக்சிமம் கரண்ட்டு ஃப்ளோஸ் இன் இண்டக்டர் அதாவது மின் தூண்டியில் பெரும மின்னோட்டமானது செல்கிறது எனவே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ எல் ஐஎம் ஸ்கொயர் இப்போது இதை நாம் வந்து கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக நாம் இந்த ஐயினுடைய மதிப்பை நாம் எப்படி எழுதுகிறோம் என்று சொன்னால் கியூ இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் அதாவது கியூ என்பதை கியூ எம் காஸ் ஒமேகா டி என்று எழுத முடியும் அதற்கான ஆன்சரை நாம் கடைசியில் சொல்கிறேன் மின்னோட்டம் என்பது உங்களுக்கு நாம் நன்றாக தெரியும் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அதாவது மின்னூட்டம் பாயும் வீதம் மின்னோட்டம் என்று சொல்கிறோம் அவ்வாறு நீங்கள் மின்னூட்டத்தை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம் காலத்தை பொறுத்து டிரைவ் செய்கிற டெரிவேட்டிவ் எடுக்கிற பொழுது உங்களுக்கு மின்னோட்டம் கிடைக்கும் அதாவது ஐஸ் ஈக்குவல் டு டி கியூ பை டி டி ஸோ நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கியூ எம் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் காஸ் ஒமேகா டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுகிற பொழுது மைனஸ் சைன் ஒமேகா டி இன் டு ஒமேகா அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ மைனஸ் டி கியூ பை டி டியோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கியூ எம் ஒமேகா சைன் ஒமேகா டி என்று கிடைக்கும் இந்த கியூ எம் ஒமேகா தான் மின் தூண்டியில் செல்லக்கூடிய மின்னோட்டத்தினுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ அதாவது பெரும மின்னோட்டம் என்று அழைக்கிறோம் ஒமேகாவுடைய மதிப்பு இங்கே ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி என்று எழுதப்படுகிறது ஏனென்று சொன்னால் இது ஆசுலேஷன்ஸ் அலைவுகள் அளவுகளில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கோண அதிர்வெண் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி என்பதை நாம் பின்னால் நிரூபிக்க இருக்கிறோம் இந்த மதிப்பை இங்கே பிரதியிடுகிற பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் பை டூ எல் இன்ட்டு கியூ எம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை அந்த ஸ்கொயர் செய்கிற பொழுது நமக்கு ரூட் ஆஃப் எல்சி என்னது எல்
இந்த ரெண்டு மதிப்புகளும் சமமாக கிடைக்கின்ற பொழுது q ஸ்கொயர் பை டூ சி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எல்ஐ ஸ்கொயராக கிடைக்கும் பொழுது கியூவினுடைய மதிப்பு qm காஸ் ஒமேகா டி ஐ என்பது மைனஸ் டி கியூ பை டிடி அதாவது qm ஒமேகா சைன் ஒமேகா டி என்று நாம் எழுதுகிறோம் இந்த இடத்தில் இந்த மதிப்புகளை நீங்கள் அந்த வாய்ப்பாட்டில் சமர்ப்பிக்கிற பொழுது q ஸ்கொயர் தட் இஸ் qm ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி பை டூ சி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எல் ஐ ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் பை டூ அங்கே இருக்கிறது எல் இருக்கிறது ஐ ஸ்கொயர் ஐ இஸ் கியூஎம் ஒமேகா சைன் ஒமேகா டி ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுகிற பொழுது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்கொயர் டேமாக மாறிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் ஒமேகா டி பை டூ சி ப்ளஸ் எல் ஒமேகாவுடைய மதிப்பு என்ன ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ரூட் ஓவர் எல்சி ஸோ ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகாவுடைய மதிப்பு ஒன் பை ரூட் ஓவர் எல்சி ஒமேகா ஸ்கொயருடைய மதிப்பு ஒன் பை எல்சி அதை சப்ஸ்டியூட் செய்கிறோம் எல் மதிப்பை கேன்சல் பண்ணுறோம் ஸோ கியூ ஸ்கொயர் ஐ மீன் கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி மதிப்பை நீங்கள் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கா ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி அதோடைய வேல்யூ ஒன்று ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி ஆக இந்த நிகழ்விலும் கூட மொத்த ஆற்றலுடைய மதிப்பு மாரலியாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆக எந்த ஒரு நிலையிலுமே இப்போ ரிவர்ஸ்லேயும் இதே கேஸ் தான் ஆக எந்த ஒரு நிலையிலுமே இந்த அமைப்பு தேக்கி வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் மாறவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது மாணவர்களே நீங்கள் எல்சி ஆசிலேஷன்ஸை நீங்கள் இப்பொழுது புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த எல்சி அலைவுகளை நாம் ஏற்கனவே படித்த தனிச்சீரிசை இயக்கத்தோடு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இந்த எல்சி அமைப்பில் மின் தேக்கி சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் என்ன கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சி அதே போல் அங்கே மின்ஸ் அந்த ஒரு தனிச்சீரிசை ஏற்றியில் உதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டம் ஒரு சுருள்வில் அமைப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலானது ஒன் பை டூ கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே கே என்பது சுருள் மாறலி எக்ஸ் என்பது இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கிறோம் அதே போல் மின் தூண்டி இங்கே சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலுடைய மதிப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ எல் ஐ ஸ்கொயர் ஐயோட மதிப்பு டி கியூ பை டிடி இதை நீங்கள் அந்த சுருள்வில் அமைப்பினுடைய இயக்க ஆற்றலோடு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் இங்கு வி என்பது டிஎக்ஸ் பை டிடி அதாவது இடப்பெயர்ச்சி மாறுபாட்டு வீதம் திசை வேகம் என்று நாம் சொல்கிறோம் இப்பொழுது இந்த அட்டவணையில் நீங்கள் பார்ப்பது ஒரு கம்பாரிசன் அந்த தனிச்சீரிசை இயக்கத்திற்கும் இந்த எல்சி அலைவு இயக்கத்துக்கும் உள்ள ஒரு ஒப்பீட்டை தான் நாம் இங்கே பார்க்குறோம் இங்கே மின்னோட்டம் கியூ இங்கே திசை இடப்பெயர்ச்சி எக்ஸ் இங்கே மின்னோட்டம் ஐ டி கியூ பை டிடி இங்கே திசை வேகம் வி என்பது டிஎக்ஸ் பை டிடி இங்கே மின் தூண்டல் என் எல் இங்கே நிலையானது எம் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் எப்படி இங்கே வந்து கேன்னு சொல்கிறோம் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கே வேறஸ் இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒன் பை சி ஆக எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது ஒன் பை டூ கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்பது மின் தூண்டியில் சேமிக்கப்படுகின்ற ஆற்றல் இங்கே கியூ ஸ்கொயர் பை டிசியை நீங்கள் பிரேக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை சி இன்ட்டு கியூ ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல கியூ இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் கே இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன் பை சி இருக்குது ஆக ஆற்றல் ஒப்பீடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காந்த ஆற்றல் ஒன் பை டூ எல்ஐ ஸ்கொயர் இயக்க ஆற்றல் ஒன் பை டூ எம்பி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே மின் காந்த ஆற்றலாக இங்கே இந்த தொட்டி அமைப்பில் இந்த சர்க்கியூட்டில் சேமிக்கப்படுகிறது இங்கே மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அதாவது எந்திர ஆற்றலாக இங்கே சேமிக்கப்படுகிறது எந்திர ஆற்றல் என்று சொல்லுகிற பொழுது இட் இஸ் அ சம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி அதாவது நிலையாற்றல் மற்றும் இயக்க ஆற்றல் நிலையாற்றல் என்பது இங்கே ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டமில் என்னவா இருக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் எனர்ஜி அதாவது சுருள்விலில் சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றலாக நமக்கு கிடைக்கிறது இஸ் அ ஒன் பை டூ கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் ஒன் பை டூ எம்பி ஸ்கொயர் என்பது இயக்க ஆற்றல் ஸோ ஒரு கம்பாரிசனுக்காக இந்த அட்டவணையை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் தனிச்சீரிசை இயக்கத்தை பொறுத்தவரையில் மாணவர்களே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனுடைய கோண அதிர்வன் என்பது ஒன் பை ஐ மீன் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை எம் என்று எழுதுகிறோம் கடைசியாக அதனுடைய அதிர்வனை நாம் எப்படி பார்த்துருக்கிறோம் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி என்று பார்த்திருக்கிறோம் இதை எப்படி ப்ரூஃப் செய்வது அதாவது நிரூபிப்பது என்பதை நாம் இப்போது பார்க்க இருக்கிறோம் இதில் இந்த ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டமில் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மொத்த ஆற்றல் என்பது நிலையாற்றல் ப்ளஸ் இயக்க ஆற்றல் எழுதும்போது ஒன் பை டூ எம்பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்று எழுதுகிறோம் இதனுடைய
into x square. x square நீங்கள் வகைப்படுத்துக்கிறப் பொழுது 2x dx by dt is equal to zero ன் போரும். ஏன் equal to zero ன் போரும்? ஏன்னா, ஆற்றல் மாராத நிலையில் இருக்கிறது. அப்போ, differentiate பண்டுரப்ப, constant நீங்கள் வகைப்படுத்துக்கிறப் பொழுது, அதனுடைய மதிப்பு பூஜியமாக இவிடுகிறது. So, right hand side வந்து zero. So, இந்த equation கொஞ்ச simplify பண்டுரும். 2 to cancel பண்ணிருங்க. இங்கு dx by dt என்பது இந்த constants எல்லாம் cancel பண்ணிடு பார்த்தீங்கள் அப்படினா இந்த dx by dt என்பது திசை வேகம் b இங்க ஒரு திசை வேகம் இருக்கு first termல சு அதை cancel பண்ணில்லா 1 by 2 cancel பண்ணில்லா 2 cancel பண்ணில்லா அப்பு db by dt என்பது என்ன திசை வேக மாறுபாட்டு வீதம் திசை வேக மாறுபாட்டு வீதம் என்பது என்ன முடுக்கம் முடுக்கம் என்பது second derivative of displacement அத இரண்டு முறை நீங்கள் ஒரு இடப்பையிருச்சியை வகைப்படுத்துகிறப் பொழுது உங்களுக்கு முடுக்கம் கிடைக்கும். So, m into d square x by dt square plus kx is equal to zero. So, இது ஒரு standard differential second order linear equation. அப்பா இது ஒடைய தீர்வு என்ன வாக இருக்கும் என்பதை நாம் கீலே பார்க்க முடியும். So, x is a function of time which is equal to xm cos of omega t plus pi. So, இது வந்து ஒரு தனிச்சீரி solution of this equation. இப்பு நாம் வைத்திருக்கக் கூடிய இந்த LC அமைப்பினுடைய கோன அதிருவென்னை எவ்வாரு கண்டரிவது என்பதை பார்க்கலாம் மனவர்களே. நமக்கு இதில் தெரியும் மின்னோட்டம் என்பது காலத்தை சாரந்த மாறுபடுகிறது. i is a function of time. so i என்பது dq by dt. so d by dt. அதாவது இங்க q என்பது qm of cos of omega t plus pi என்று தெரியும். so நீங்கள் differentiate பண்ணுங்க. qm வெளியில் எடுத்திருங்க. cos of omega t plus pi இருக்கிறதலியா. so அது நீங்கள் differentiate பண்ணிரப்ப என்ன வரும்? minus sin of omega t plus pi into omega t நீங்கள் திரும்ப differentiate பண்ணும் போது உங்களுக்கு omega என்று கடைக்கும். so இவர் final result will be i is a function of time is equal to minus i m sin of omega t plus pi என்று கடைக்கிறது. இப்போலது நீங்கள் பாருங்க நமக்கு இந்த அமைப்பில எந்த அமைப்பில LC அமைப்பில இருக்குக்குடிய ஆற்றல் என்ன நாம் எருக்கனவே பார்த்தது வந்து தனிச்சிரிசை அமைப்பில இருக்குக்குடிய அந்த மொத்தாட்டலம் பார்த்திருக்கும். இப்ப நாம் பார்க்கிறது LC அமைப்பில இருக்குக்குடிய மொத்தாட்டல். This is also a constant. இதுவு மாரலிதான். இதுவுடைய மதிப்பனிங்க பார்த்தீங்க இது காலத்தை பொருத்து மாறுகிறப் பொழுது you differentiate this energy with respect to the time so d by dt of this upsilon value will be equal to 1 by 2 l i square நீங்கள் திரும்ம differentiate பண்டுருங்க the similar procedure i square நீங்கள் வகைப்படுத்துகிறப் பொழுது 2i di by dt plus 1 by 2 c q square இருக்கிறது அங்க q square நீங்கள் differentiate பண்டுகிறப் பொழுது 2q dq by dt இன்கடைக்கிது again right hand side நீங்கள் பார்த்தீங்க constant நீங்கள் differentiate பண்டுருங்க, என்ன ஆட்டர் என்பது இந்த LC அமைப்பில மாரலி, மாரலி நீங்கள் differentiate பண்ணும் போது zero கடைக்கிறது, so adjust the equation, நீங்கள் அந்த அதில பாத்த மதிரி நீங்கள் இதிலியும் செய்சிங்க என்ன, so 2 cancel பண்ணுங்க, 1 by 2 cancel பண்ணுங்க, once again you will get the standard differential equation, அதாவது L into d square q by dt square plus 1 by c q is equal to zero, இப்ப இந்த சமன் பாடல் நீங்கள் ஒப்பிட்டு கொட நீங்கள் பார்க்கலாம dt square. அதைப் போல m இருந்துத்து அங்க இங்க l இருக்கு. அதைப் மார் அங்க k இருக்கு இங்க 1 by c இருக்கு. So, ஒரு comparison காச் சொன்ன. இப்போ இதனுடைய தீருவும் நமக்கு எப்படி கடைக்கு உன்னா? q is a function of t. இதனுடைய, என்ன இதுவும் பார்த்தீங்க என்ன? இரண்டாம் வகைக்கலு வாக இருக்கிறது. அதாவது second order linear differential equation. So, இதுவுடைய தீருவை நீங்கள் இந்த மதிப்புகளை, இந்த d square q by dt square, மறுபடி நாம் dq by dt கண்டுபிடித்து, d square q by dt square value நாம் கண்டுபிடித்து வந்து சொன்னா, minus qm omega square cos of omega t plus 5 என்று கடைக்கிறது, இந்த மதிப்புகளை நாம் அந்த linear differential equations நீங்கள் பிரதியிடுகிறப் பொழுது, l into minus qm omega square cos of omega t plus 5 plus 1 by c, qm cos of omega t plus 5 is equal to 0. இப்பு இந்த second term அப்படியே right hand side கொண்டு பேருங்க. right hand side கொண்டு பேட்டுங்க என்ன? qm qm cancel பண்ணிரலாம். cos of omega t plus 5 cos of omega t plus 5 cancel பண்ணிரலாம். 2 side மிருக்கு கூடியே minus a cancel பண்ணிரலாம். நாம் கண்டு பிடிக்கே வேண்டியே omega square மதிப்பு கடைச்சிருச்சு. omega square is equal to 1 divided by lc. therefore omega is equal to 1 by root of lc. 
ஆக இந்த மதிப்புகளை நாம் அந்த செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு எல்லோட மதிப்பு எல் இன்டு மைனஸ் கியூஎம் ஒமேகா ஸ்கொயர் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை சி கியூஎம் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ த செகண்ட் டைம் ரைட் சைட் கொண்டு போய் நாம் அந்த காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவோட வேல்யூவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் கியூஎம் வேல்யூவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனல் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி இப்போ மாணவர்கள் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தனிச்சீரிசை இயக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி மதிப்பும் இந்த எல்சி அமைப்பில் உருவாகக்கூடிய அலைகள் தரக்கூடிய கோண அதிர்வெண் ஒமேகா ஈக்குவல் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி இரண்டும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தான் தனிச்சீரிசை அளவுகளும் இந்த அளவுகளும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது அதற்கு என்ன மெக்கானிசம் நாம் படிக்கிறோமோ அதே மெக்கானிசம் தான் இதற்கும் பொருந்தும் என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த எல்சி அமைப்பில் மின் மற்றும் காந்த ஆற்றலுடைய சமன்பாடுகளை இப்பொழுது நாம் எப்படி எழுதலாம் ஏனென்று சொன்னால் நாம் ஏற்கனவே தெரியும் கியூ என்பது இங்கே வெறும் கியூ அல்ல கியூ என்பது இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமாக மாறுகிறது அதாவது கியூ என்பது கியூஎம் சைன் காஸ் ஒமேகா டியாக இருப்பதால் கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி காஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் என்று மாறுகிறது அதே போல் காந்த ஆற்றலை நாம் எழுதுகிற பொழுது யூபி தட் இஸ் உப்சிலான் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எல் ஐ ஸ்கொயர் இங்கு ஐ என்பது ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் எனவே கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் என்று எழுத முடிகிறது இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு சமன்பாடுகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது மின் ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு காந்த ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு அந்த மின் ஆற்றலுக்கான சமன்பாட்டில் சைன் ஃபங்க்ஷன் வருது காந்த ஆற்றலுக்கான சமன்பாட்டில் காஸ் ஃபங்க்ஷன் வருது காசீரோட மதிப்பு என்ன மாணவர்களே ஒன்று வெரி குட் சைன் ஜீரோவுடைய மதிப்பு என்ன மாணவர்களே ஜீரோ வெரி குட் இப்போ நீங்கள் கிராஃபை நீங்கள் பிளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்போ காந்த ஆற்றல் பெரும மதிப்பு அடைகிறது எப்போ மின் ஆற்றல் பெரும மதிப்பை அடைகிறது என்று நாம் எளிமையாக பார்த்து உணர்ந்து விட முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டீங்க தட் இஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் டைம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடும்போது கா ஜீரோ ஒன்று கா ஜீரோ ஒன்றுங்கிறது நமக்கு அந்த காஸ் ஃபங்க்ஷன் எங்கே வருது கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சியில் வருது அப்போ நமக்கு மின்னாற்றலுடைய மதிப்பு நமக்கு பெரும மதிப்பை தருகிறது அதே போல் காந்த ஆற்றலுக்கு நீங்கள் வரும்போது அங்கே சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அங்கே தீட்டா ஜீரோ போடும்போது அது ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ தீட்டா ஜீரோவில் ஒரு மதிப்பு மேக்ஸிமம் மின் ஆற்றல் மேக்ஸிமமாக இருந்தால் காந்த ஆற்றல் மினிமமாக இருக்குது ஆர் இன் பிட்டிவின் நீங்கள் எந்த வேல்யூ போட்டாலும் சரி தீட்டாவுக்கு நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போட்டால் அது வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கும் அதுதான் நடுவில் ரெண்டு அந்த கிராஃபும் கட்டாகிற இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவலாக எனர்ஜியை ஷேர் பண்ணிக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு மொத்த ஆற்றலுடைய மதிப்பு மேலே போட்டிருக்கிற அந்த டாட்டட் லைன் தட் இஸ் கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி அதாவது நீங்கள் மின் ஆற்றலை கூட்டினாலும் சரி காந்த ஆற்றல் ரெண்டு மதிப்புகளையும் கூட்டினா கிடைக்கக்கூடிய மொத்த ஆற்றல் எப்போதுமே மாறாது அது எப்பொழுதுமே கியூஎம் ஸ்கொயர் பை டூ சி அதாவது நம்ம எப்படி வந்து மின் ஆற்றல் குறையுது எப்படி காந்த ஆற்றல் அதிகரிக்குது அக்கார்டிங்லி வந்து அது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ மின் ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும்போது காந்த ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும் மின் ஆற்றல் உயர உயர காந்த ஆற்றல் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அல்லது ரெண்டுமே வந்து இப்போ இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்குது இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்குன்னா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக வந்து ஷேர் பண்ணிக்குதுன்னு அர்த்தம் எனிகா வந்து டோட்டல் எனர்ஜி மொத்த ஆற்றலுடைய மதிப்பு ஒரு மாறாத நிலையாக இருக்கிறது இதைத்தான் இந்த பாடம் சொல்கிறது எல்சி அளவுகளுடைய அந்த மாறாத ஆற்றல் நிலை அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம படிக்கிறதன் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா இஸ் கால்டு சஸ்டெயின்டு ஆசுலேஷன் அதாவது தடையே இல்லாமல் ஒரு சீரிஸை அலைகளாக செல்வதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஏன்னா நம்ம வந்து வைப்ரேஷன்ஸில் நம்ம படிச்சுருப்போம் அதாவது தடையுறு அலைவுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து இதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நான் ஐடியல் கேஸில் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு இதில் மின்தடை ஏற்படுகின்ற பட்சத்தில் இது டேம்பட் ஆசுலேஷன்ஸாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது நீங்கள் பின்னாடி வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க இந்த டேங்க் சர்க்கியூட்டில் எனர்ஜியோட மதிப்பு ஆக டோட்டலாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஃபீட்பேக் மூலமாக நம்ம எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணி இதை சஸ
கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்